আসসালামু আলাইকুম সায়েন্টিফিক পাবলিকেশনে গ্রাফের কোয়ালিটি এবং গ্রাফ প্রিপারেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই জন্য সব সময় আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি এক্সেল কিন্তু এক্সেলের থেকেও যদি আমরা অন্য একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করি যাতে খুব ভালো কোয়ালিটির একটা গ্রাফ করতে পারি তখন প্রেজেন্টেশনটা অনেক ভালো হয় এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু পাবলিকেশনটা অনেক উচ্চ মানসম্পন্ন জানালে করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা গ্রাফপ্যাড প্রিজম ইউজ করতে পারি কারণ গ্রাফপ্যাড প্রিজম ব্যবহার করে আমরা খুব ভালো এবং দেখতে সুন্দর এবং একটি কাস্টমাইজ গ্রাফ পেতে পারি বা ফিগার পেতে পারি এবং সেই সেই সাথে আমরা গ্রাফ প্রডিউস করে কিন্তু গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্টও তৈরি করতে পারি যেহেতু গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় চলুন দেখিনি যে আসলে গ্রাফ প্যাড প্রিজম ইউজ করে আসলে কেমন ভালো ফিগার পাওয়া যায় প্রথমে আমরা দেখি গ্রাফ প্যাডের মধ্যে কিছু ফিগার যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাফ প্যাড প্রিজম ইউজ করে আমরা গ্রাফ প্যাড প্রিজমের ডাটা থেকে এখানের মধ্যে যেই ডাটাগুলো ইম্পোর্ট করা আছে এই ডাটা থেকে আমরা একটা ফিগার পেলাম এই ফিগারটা বিভিন্ন কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে এবং সেই সাথে আমরা যদি দেখি ঠিক অন্যরকম একটা গ্রাফ সেক্ষেত্রে আমরা এর পরের গ্রাফটাই দেখতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কোনো যদি বিগ ডাটার যদি কোনো রেজাল্ট থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু গ্রাফ প্যাডের মাধ্যমে তা প্রেজেন্টেশন খুব সহজেই করা যায় আমরা ঠিক আরেকটি গ্রাফ দেখি এটা হচ্ছে থ্রোম্বোলাইটিক অ্যাক্টিভিটি একটি গ্রাফ এখানে মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপের যে ক্লট লাইসিস পার্সেন্টেজ অফ ক্লট লাইসিস তা খুব সহজে এখানে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে একটি গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন কালার ইন্ডিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই ফিগারটা তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা যদি দেখি আরেকটা ফিগার এটা হচ্ছে সেম থ্রোম্বোলাইটিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এখানের মধ্যে হিউম্যান ব্লাড এবং মাইস ব্লাড দুটোর উপরে দেখানো হয়েছে এবং এর প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অনেক বেশি কমপ্লেক্স ছিল যেহেতু এখানের মধ্যে দুইটি ব্লাড নিয়ে কাজ করা হয়েছে কিন্তু আপনারা যখন বিভিন্ন বারগুলো খেয়াল করবেন তখন দেখবেন যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বার কিন্তু শুধু একটি মানেই এখানের মধ্যে প্রকাশ করছে সেই কারণে কিন্তু এই গ্রাফটা করতে কিন্তু অনেক বেশি কঠিন হয়েছে কারণ এই গ্রাফের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন যে প্যাটার্ন আছে এই প্যাটার্ন দিয়ে প্রতিটা আলাদা গ্রুপের মাধ্যমে আমরা ডাটাগুলো প্রেজেন্ট করেছি আর সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যখন পাবলিকেশনের জন্য কোন একটা ম্যারিস্কিপ সাবমিট করতে হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে করতে হয় কি কোন একটা ফিগার তখন আপলোড করতে হয় কোন একটা ম্যানুস্কিপ সাবমিশনের যে সার্ভার আছে ওখানে তখন খুব ভালো একটা ফিগারের লাগে অনেক সময় সেটা সিক্স হান্ড্রেড ডিপিআই ইউজ করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালো পিক্সেলের ফিগার ইউজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গ্রাফের থেকে অনেক ভালো ভালো ফিগার এক্সপোর্ট করতে পারি এটা আমাদের কিভাবে আমরা গ্রাফ করব কিংবা বিভিন্ন ছবি কি কাস্টমাইজ করব বা কিভাবে আমরা একটা ফিগারকে এক্সপোর্ট করব তা আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো তো দেখাবো তবে এখানে আমরা একটা ফিগার দেখি যেমন এখানে একটা আমরা দেখছি যে একটি গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্টার এই গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্টারটাকে যখন আমরা খুব বেশি জুম করি তখন দেখব যে আমার লেখাগুলো কিন্তু কোনো প্রকার ফেটে যায়নি বা অস্বচ্ছ হয়নি কিন্তু অন্যান্য কোনো জায়গায় যদি গ্রাফটা করা হতো বা এই প্রেজেন্টেশনটা করা হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু ফেটে যেত যেমনটাই আমরা দেখি এক্সেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি গ্রাফ প্যাড ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো মানের আমরা ফিগার পেতে পারি সেই জন্যই কিন্তু আমরা গ্রাফ প্যাড ইউজ করব তো গ্রাফ প্যাড ইউজ করার আগে আমরা একটু গ্রাফ প্যাড সম্বন্ধে জানি আমরা যদি গুগুলে গ্রাফ প্যাড লিখি তখন গ্রাফ প্যাড প্রিজম এর ওয়েবসাইটটা আমরা পেয়ে যাব গ্রাফ প্যাড প্রিজম এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তখন এই রকম একটা ওয়েবসাইট খুলবে গ্রাফ প্যাড প্রিজমের গ্রাফপ্যাড প্রিজম একটি ব্যয়বহুল সফটওয়্যার এটা মানুষকে আসলে কিনে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু তারা মোটামুটি এক মাস বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
ট্রাই কর একটা ট্রায়াল ভার্সন আমাদেরকে ডাউনলোড করতে দেয় তো কেউ যদি এটা কিনতে সক্ষম না হয় সেই ক্ষেত্রে সে এটা ট্রায়াল ভার্সনটি ইউজ করতে পারে এক যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা দিয়ে দেয় ওই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং খুব ভালোভাবে কিন্তু এই ট্র্যাপের প্রিজম সফটওয়্যারটি ইউজ করা যায় এটা খুবই সহজ এক পদ্ধতিতেই কাজ করে সুতরাং আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এই কাজগুলো দেখব তো এখান থেকে আপনারা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং আমরা যদি দেখি সফটওয়্যারটা আসলে কীরকম দেখতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে খুব ডেসক্রাইব করে দেখানো হবে আসলে গ্রাফ গ্রাফের প্রিজমের বিভিন্ন ধিক এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কীভাবে আমরা একটা ভালো গ্রাফ তৈরি করতে পারি কীভাবে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি কিংবা কীভাবে আমরা এই গ্রাফ প্রিডিউস করে গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক তৈরি করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখতে পাবো সুতরাং পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য স্বাগত থ্যাংক ইউ